சத்தியமுள்ளவரும் நித்யானந்த அதிபதியும் உண்மையுள்ள தேவனமாகிய ராஜாதிய ராஜாவும் கர்த்தாதி கர்த்தரும் தேவாதி அளவற்ற தாயுகளினாலே கடந்த சுமார் ஏழு மாத காலமாக அதாவது கடந்த மே மாதம் எட்டாம் தேதி முதற் கொண்டு தேவநாய் கர்த்தர் ஒவ்வொரு வாரமும் நீங்கள் தேவனுடைய வழியில் நடவுங்கள் அதுவே உங்கள் வழி என்று தேவனால் அன்று சொல்லப்பட்ட அந்த வார்த்தையாக அதை சபைகளுக்கு அறிவிக்கும் அறிவிக்க வேண்டும் என்று அன்று வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் பதினான்கு முதல் பதினாறு வசனங்கள் உடைய சத்திய வார்த்தைகளை சொல்லி இவைகளை சபைகளுக்கு அறிவிக்க வேண்டும் என்று அன்று கட்டளையிட்டார் ஏறக்குறைய ஏழு மாத காலமாக தேவனுடைய வழி எது அந்த வழியில் நடக்க வேண்டியவர்கள் யார் அந்த வழியான் வழிதான் தேவனுடைய வழி அந்த வழியில் நடக்கின்றவர்கள் மாத்திரம் தேவனோடு சேர்ந்து கொள்வார்கள் தேவனால் சேர்த்து கொள்ளப்படுவார்கள் என்பதை சபைகளுக்கு அறிவிக்க வேண்டும் என்று கடந்த எட்டு ஐந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் நாள் என்று தேவன் கட்டளையிட்டார் அதை சார்ந்து நாம் இந்நாள் மட்டுமாக தியானம் செய்து கொண்டு வருகிறோம் அருமையான கத்திரி பிள்ளைகளே இந்த நாளிலும் ஏசே முப்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் கர்த்தரால் மீட்கப்பட்டவர்கள் திரும்பி ஆனந்த கழிப்புடன் பாடி சியோனுக்கு வருவார்கள் நித்திய மகிழ்ச்சி அவர்கள் தலையின் மேல் இருக்கும் சந்தோஷம் மகிழ்ச்சியும் அடைவார்கள் சஞ்சலம் தவிப்பும் ஓடிப்போம் அருமையான கத்திரி பிள்ளைகளே ஆனந்த் கர்த்தரால் மீட்கப்பட்டவர்கள் ஆட்சாலிலிருந்து திரும்பி சியோனை நோக்கி அவர்கள் செல்லுகின்ற வேலையிலே அதாவது ஒன்று தேச சோனிக்க நான்காம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்தின்படியாய் மேகங்கள் மேல் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட விதமா எப்படி கர்த்துடனை கொடுப்போம் ஆகையால் இந்த வார்த்தையால் நீங்கள் ஒருவரை ஒருவர் தேற்றுங்கள் என்று சொல்லுகிறார் ஏன் மேகங்கள் மேல் மனமானோடு சேர்ந்து கொண்டு மனமாற்றியான சிலாக்கியத்தை அடைய இருக்கிறவர்கள் ஏன் தேற்றப்பட வேண்டும் ஒன்று தசோனிக்க நான்கு பதினேழு வாசிப்போம் பின்பு உயிரோடிருக்கும் நாமும் கர்த்தருக்கு எதிர்கொண்டு போக மேகங்கள் மேல் அவர்களோட கூட ஆகாயத்தில் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு இவ்விதமாய் எப்பொழுதும் கர்த்தருடனே கூட இருப்போம் ஆகையால் இந்த வார்த்தைகளினாலே நீங்கள் ஒருவரை ஒருவர் தேற்றுங்கள் ஏன் தேற்ற வேண்டும் அவர்கள் ஆனந்த கழிப்புடன் பாடி ஆட்சாலில் இருந்து ரெண்டாம் வான வரைக்கு வந்து அங்கே இருந்து அழைப்பின் சப்தமாக ஏழாம் தூதனின் எக்காலமாக அறிவிக்கப்படுகிறது கர்த்தர் தாமே ஆரவாரம் செய்கின்றார் பிரதான தூதன் எக்காலமாய் முழங்குகின்றார் தேவனும் அதற்கு அவற்றை பங்கடைந்து தேவன் தாமே ஆரவாரத்தோடு என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த நிலையில் இரண்டாம் வானத்தில் வந்து நிற்கின்ற அவர்களோடு சேர்ந்து கொள்ள அழைக்கப்பட்ட அவர்களா அவரால் அழைக்கப்பட்ட இந்த மனவாற்றியானவள் அல்லது ஆசாலில் இருந்து பறந்து அவரை நோக்கி அல்லது சீனை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கின்ற இவர்கள் ஏன் தேற்றப்பட வேண்டும் ஆவியான் ஏன் அந்த வார்த்தைக்கு பயன்படுத்தினார் அவர்கள் அந்த மேன்மையான சிலாக்கத்தை அடைய வேண்டும் என்றால் அவர்கள் சஞ்சலம் தவிப்புமான பாதையில் அவர்கள் ஆசாலை சென்றடைந்தார்கள் என்பதை நாம் அறிந்தவளாக இருக்கிறோம் 
ஆசானுக்கு அவர்கள் பறந்து முதல் மூன்று ஆண்டு காலத்தில் மனமாற்றியானவள் பறந்து செல்ல தகுதியை அடைய வேண்டும் என்றால் வெளிப்படுத்த பனிரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் பதிமூன்று வசனத்திற்குட்பட்ட பாடுகள் அவளுக்கு தேவனால் நியமிக்கப்பட்டது அவைகளில் அவள் கடந்து நடந்து ஜெயமிழத்தவளாய் வெளிப்பட பனிரெண்டு பதினான்கு வசனத்தின்படி வனாந்திரத்தில் ஆசாளுக்கு அவள் பறந்து சென்றாள் பறந்து செல்லுகின்ற பொழுது அவள் அடைந்த துக்கம் சஞ்சலம் தவிப்புகள் வேதனைகள் வியாகுலங்கள் இவைகள் ஒன்றும் அவளை ஆட்கொண்ட நிலையில் தப்பி செல்கிறாள் நாம் வெளிப்படுத்த பன்னெண்டு பதினான்கு வாசித்தால் அவள் வனாந்தரித்துள்ள தன் இடத்திற்கு பறந்து போகும்படி பெருங்களின் இரண்டு சட்டையில் அவளுக்கு ஒடுக்கப்பட்ட தேவனே கொடுக்கிற போதும் இவ பட்ட பாடுகள் போதும் இனி இவளை இங்கு வைத்திருக்க வேணாம் என்று தேவனே அவளுக்கு மறுரூபத்தை கொடு அடைந்து கொள்ள இறக்கம் செய்து வனாந்தரத்திற்கு போக ஆவியானவர் அழைத்து அதை எடுத்து ஆசாலை கொண்டு போய் சேர்க்கிறார் என்பதை நாம் அறிந்துள்ளாய் இருக்கிறோம் பின்முனை ஆண்டு காலம் வனாந்தரம் அதுக்குமாய் முத்திரை போடப்பட்ட ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி நான்காயிரம் யூதர்களும் அவ்வண்ணமாகவே மகா கொடிய மகாபு தருவத்தின் வழியாக மலைகளை பள்ளத்தாக்கு மலையின் ஒளிவு மலையின் பள்ளத்தாக்கு வழியாய் ஆசால் மட்டு ஓடுகிறார்கள் அந்த புனல் வடிவமான அந்த இடத்திற்குள் அவர்கள் மட்டும் உள்ளே செல்வதற்கு தேவன் அனுமதிக்கின்றார் அவர்களை பின்தொடர தொடர்கிற அந்தி கிறிஸ்துக்கு அனுமதி அல்ல கொடுப்பது அல்ல அனுமதி கிடைப்பதும் அல்ல ஆனவுடையான கத்தொடி பிள்ளைகளே நாம் கடந்த வாரத்தில் தியானம் செய்ததின் தொடர்ச்சியாக அவர்கள் சஞ்சலமும் தவிப்பும் உடைய வாழ்க்கையின் வழியில் கடந்து நடந்து சென்றபடியா அவர்கள் ஆசாளுக்கு சென்று அங்கே இருந்து சியோனை நோக்கி செல்கிற பொழுது அங்கேயே ஆரம்பமாகிறது இவர்கள் ஒருவரோடு ஒருவர் புத்தி சொல்லிக் கொள்ளுங்கள் எதை குறித்து நீங்கள் அடைந்த அனுபவித்த சஞ்சலம் தவிப்பு இனி உங்களுக்கு இல்லை இரண்டாவது நாம் இது முதற் கொண்டு நாம் கர்த்தரோடு என்றைக்கும் கொடையிருப்போம் என்ற வார்த்தையால் ஒருவரை ஒருவர் தேற்றுங்கள் இதுவரைக்கும் நாம் பட்ட சஞ்சலம் பாடுகள் தவிப்புகள் இவைகளின் பலன்தான் நாம் என்றைக்கும் தேவனோடு இருக்கும் சிலாக்கியத்திற்கு நம்ம தகுதிப்படுத்தினது என் என்பதை ஒருவரோடு ஒருவர் பேசிக் கொள்ளுங்கள் புத்தி சொல்லிக் கொள்ளுங்கள் ஆறுதல் சொல்லிக் கொள்ளுங்கள் இதைத்தான் வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் பதினான்கு முதல் பதினாறு வாசனுடைய வாசிப்போம் ஜீவ வருட்சத்தின் மேல் அதிகாரம் உள்ளவர்கள் ஆவதற்கும் வாசல்கள் வழியாய் நகரத்திற்குள் பிரவேசிப்பதற்கும் அவருடைய கற்பனைகளின் படி செய்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் நாய்களும் சூனியக்காரரும் விபச்சாரக்காரரும் கொலை பாதகரும் விக்கிரகாராதனைக்காரரும் பொய்யை விரும்பி அதன்படி செய்கிற யாவரும் புறம்பே இருப்பார்கள் சபைகளில் இவைகளை உங்களுக்கு சாட்சியாக அறிவிக்கும்படிக்கு ஏசுவாகிய நான் என் தூதனை அனுப்பினேன் நான் தாவிதின் வேறும் சந்ததியும் பிரகாசம் உள்ள விடுவெளி நட்சத்திரமாய் இருக்கிறேன் என்றார் அருமையான கத்திரிப்பு சபைகளில் இவைகளை உங்களுக்கு சாட்சி அறிவிக்கும் அடிக்கை இயேசுவாகிய நான் என் தூதனை அனுப்பினேன் நீங்க வெளிப்பட ஒன்று ஒன்றியில் வாசித்தார் பிதா குமாரனை குப்பிவித்ததும் குமாரனாய் இயேசு ராஜா தன் தூதனாய காவிரியல் குப்பிவித்ததும் காவிரியல் யோவானுக்கு ஒப்புவித்ததும் என்று நாம் வாசிக்க முடிகிறது இன்னைக்கு யோவான் உயிரோடு இருக்கிறார் ஆனால் ஆவிக்குரு மண்டலம் அவரை குறித்து தவறான நிலையில் இருக்கிறது அவர் மறித்து போனார் அவருடைய கல்லறைகள் பத்மத்தி வாரிக இருக்கு நினைவே இன்றைக்கு அதாவது நினைவே பட்டணம் இருக்கிறது அல்லவா அதன் அருகே அவருடைய கல்லறை இருக்கிறது என்றெல்லாம் சொல்லுகிறார்கள் அது போகட்டும் ஆனால் அவர் உயிரோடு இருக்கிறார் என்றாலும் அவர் ஊழியம் செய்கிறது இல்லை அவர் ஊழியத்தின் ஓட்டத்தை ஜெயமா முடித்தார் சரி இவருக்கு சத்தியத்தை அறிவித்த காவியில் இருக்கிறார் இருக்கிறார் 
அவர் சிஇஓ நில அவரு கொடுத்த எல்லா ஊழியத்தையும் அவர் செய்து நிறைவேற்றி முடித்து விட்டார் ஏசப்பாவும் பிதாவர் கொடுத்த ஊழியத்தை செய்து நிறைவேற்றி விட்டார் அருமையான கர்த்திருப்பிள்ளை எல்லாம் நீ நியூ டெஸ்டமெண்ட் எடுத்துக்கொள்வீன்னு சொன்னா நான்கு சுவிசேஷங்கள் அப்போ சிற்கொண்டு எழுதப்பட்ட நான்கு சுவிசேஷங்கள் ரட்சிப்பின் சுவிசேஷம் அந்த ரட்சிப்பின் சுவிசேஷத்தை மூலமாக ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் நடந்து அந்த ரட்சிப்பின் வாழ்க்கையில் பூர்ணத்துவத்தை அடைந்து மகிமையின் மேல் மகிமடை மறும் அடைவதற்குரிய ஆவிக்குரிய அணுதின இமைப்பொழுதின் வாழ்க்கையின் ஓட்டத்தை விளக்கி ஆவியனால் சொல்லப்பட்ட எழுதப்பட்ட நிருபங்கள் தான் பதினாறு நிருபங்கள் இவர் அனைத்து வேதாகம் முழுமையின் தீர்க்க தரிசல் அனைத்து நிறைவேறும் சத்தியம் தான் நித்தியத்தை சார்ந்த ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷம் ஆண்டவர் அப்பொழுது முடிவு வரும் சொல்றாரு நம் நாம் மத்தையும் பதினாறாம் அதிகாரத்துல பஞ்சாச வாசிக்கிற சபைய எங்க கல்லுன்னு சொல்றாரு சொல்றாரு மத்தையோ இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் பதிமூன்று பதினான்காம் வசனத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் வாசிங்க முடிவு உரையும் நிலை நிற்பவனே ரட்சிக்கப்படுவான் ராஜ்யத்தினுடைய இந்த சுவிசேஷம் பூலோகம் எங்கும் உள்ள சகல ஜாதிகளுக்கும் சாட்சியாக பிரசங்கிக்கப்படும் ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷம் முதலாவது முதலாவது பதிமூன்றாம் வருஷம் சொல்லி முடிவு வரையும் நினைத்திருப்பேன் முடிவு வரையும் எப்போ கடைசி ரட்சிப்பு கடைசி நாளுக்கு வெளிப்படும் வெளிப்படை இருக்கின்ற ரட்சிப்பு அது வரைக்கும் நீங்க நிலைத்து நிற்கணும் அது வரைக்கும் நீங்க நிலைத்து நிற்கின்றவர்களுக்கு ஆண்டவர் அதுதான் அவர்களுக்கு உபதேசிக்கக்கூடிய சுவிசேஷம் அதுதான் ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷம் முடிவு வரைந்தும் நிலைத்திருக்கணும் முடிவுனா எதுங்க மனு குலத்திற்கு ஒரு முடிவு எது மீட்பு தான் மீட்பு நாம் கருத்திற்கு மறிக்கிறது அல்ல அந்தந்த காலத்தில் வெளிப்பட்ட வெளிச்சத்திற்கு உட்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்ந்த வாழ்ந்து மறித்தவர்கள் அது அவருடைய முடிவு அல்ல நித்தியத்திற்கு செல்வதற்கு என்று முதலாம் ஈர்த்து பங்கடுகிறார்களே அதுதான் அவர்களுக்கு உரிய முடிவு ஆனால் முடிவு என்ற ரட்சிப்பின் முடிவு என்ற ரட்சிப்பின் நிலையே மகிமின் மறுவம் ரட்சிக்கப்பட்ட சரீர மீட்பாகி புத்துர சிகாரத்தை அடைந்து கொள்ள ஆவியின் முதல் பலனை பெற்றவர்கள் மகிமின் மேல் மகிமனை மறுவம் அடைகிறார்கள் அல்லவா அதுதான் முடிவு அந்த முடிவு முடிவை முடிவான இமைப்பொழுதை சந்திக்கிற வரைக்கும் அவர்கள் நினைத்து நிற்க வேண்டும் அதற்கு என்று அவர் கொடுக்கப்பட்ட சத்தியம் தான் ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷம் ராஜ்யம் என்றால் சியோன் அந்த ராஜ்யம் பூமியிலே இறங்கி வந்தது வெளிப்படி இருபத்தி ஒன்றாம் அதிகாரத்திலே பரிசுத்த புதிய அரிசியை மனவாற்றியாக அது நகரமாக மனுசிரமத்தில் இறங்கி வந்தது அவர்களுக்கு என்று கொடுக்கப்பட்ட இந்த ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷம் சியோனில் எப்படிப்பட்ட நிலைகள் இருக்கிறது சியோனில் இருக்கிற வாக்குத்தத்து மனப்பட்ட நித்திய ஜீவியம் எப்படிப்பட்டதா இருக்கிறது என்பவைகளை குறித்து மிகவும் நாம் வெளிப்படுத்த இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் மூன்று வசனங்களை சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது அங்கே சிங்காசனம் இருக்கிற சிங்காசனத்தில் இருந்த ஆட்டுக்குட்டியானுடைய தேவனும் ஆட்டுக்குட்டியானவரும் இருக்கிற சிங்காசனத்திலிருந்து பளிங்கை போல் தெளிவான ஜீவத்தண்ணீர் உள்ள சுத்தமான நதி தேவனும் ஆட்டுக்குட்டியானவர் சிங்காசனம் புறப்பட்டு வருகிறது உண்மையில இங்க ஆறு ஓடிக்கிட்டு இருக்குங்களா இல்லைங்க பளிங்கி கொப்பான ஜீவத்தண்ணீர் அப்படின்னு சொன்னா பூர்ண சுத்த சத்தியம் சுத்த சுவிசேஷத்தை கை கொண்டவர்கள் அதுங்க ஆட்டுக்குட்டியானவர் தேவனிடத்திலிருந்த ஆட்டுக்குட்டியானவர் ஒப்பு வைத்து ஆட்டுக்குட்டியானவர் அருளப்பட்ட சத்தியம் இருக்கிறதே ஆண்டவர் அடிக்கிறே அத்தான் சொல்றாரு 
சத்தியவான் எவனும் சத்தியத்துக்கு சிறை கொடுக்கிறான் என்று சொல்லுகிறார் ஒன்று பெரிய ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினெட்டு முதல் இருபத்தி ஒரு வசனங்களை வாசிக்கின்ற பொழுதே நீங்கள் சத்திய வசனத்தாலே மறுபடியும் ஜெனிப்பிக்கப்பட்ட வசந்த எடுத்து வாசிங்க ஒன்று பெரிய ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் சத்திய வசனத்தினாலே மறுபடியும் ஜெனிப்பிக்க அழிவுள்ள இருபத்தி மூணாம் வசனம் அழிவுள்ள வித்தினாலே அல்ல என்றென்றைக்கும் இருக்கிறதும் ஜீவன் உள்ளதுமான தேவ வசனம் ஆகிய அழிவில்லாத வித்தினாலே மறுபடியும் ஜென்மிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் அழிவில்லாத வித்து தாங்க நித்திய சுத்த சத்தியம் அல்லது நித்திய சுவிசேஷம் அதனால நீ மறுபடியும் ஜெனி தாய் வெற்றி ஜெனிப்பித்தது அல்ல இங்கே வசனத்தினால் ஜெனிப்பிக்கப்பட்டு அதனுடைய வழக்கம் தான் யாக்கோ ஒன்று பதினெட்டுல ஆயினும் அவர் சுத்தம் கொண்டு தமது சிருஷ்டிகளை நாம் முதல் வளங்களாக சத்திய வசனத்தினால் ஜெனிப்பிக்கப்பட்டோம் ஆக இவள் அனைவரும் சத்தியவான்கள் நீ யுவான் சுவிசேஷம் பதினேழாம் அதிகாரம் பதினேழு முதல் இருபது முடிய தயவு வாசிங்களேன் சத்தியத்தினாலே அவர்களை பரிசுத்தமாக்கும் உங்களுடைய வசனமே சத்தியம் நீர் என்னை உலகத்தில் அனுப்பினது போல நானும் அவர்களை உலகத்தில் அனுப்புகிறேன் அவர்களும் சத்தியத்தினாலே பரிசுத்தம் ஆக்கப்பட்டவர்கள் ஆகும்படி அவர்களுக்காக நான் என்னை தானே பரிசுத்தமாக்குகிறேன் நான் இவர்களுக்காக வேண்டிக் கொள்கிறதும் இல்லாமல் இவர்களுடைய வார்த்தையினால் என்னை விசுவாசிக்கிறவர்களுக்காகவும் வேண்டிக் கொள்கிறேன் இவர்கள் சத்தியத்தினாலே பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவர்கள் இதுதான் இயற்கைய தீர்க்கனை கொண்டு அறிவிக்கிறார் ஏசியா இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனம் வாசித்தா சத்தியத்தை கை கொண்டு வருகிற நீதியுள்ள ஜாதி சியோ நகரத்தில் பிரவேசிப்பதில் வாசிக்காத போலை திறவுங்கள் வாசிங்க ஏசியா இருபத்தி ஆறு இரண்டு சத்தியத்தை கை கொண்டு வருகிற நீதியுள்ள ஜாதி உள்ளே பிரவேசிப்பதற்காக வாசல்களை திறவுங்கள் அதுதான் இங்கே வலியுறுத்தினா வெளிப்படை இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனத்தில் சியோன் நகரத்துக்குள் இருக்கக்கூடிய நீத்தியத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஜீவபுரிச்சத்தின் கனியை ஜீவபுரிச்சத்தின் அதிகாரம் உள்ளதாவதற்கும் அந்த சியோ நகரத்திற்குள் பிரவேசிப்பதற்குரிய அலங்கார வாசல் வழியாய் நரக நகரத்திற்குள் பிரவேசிப்பதற்கும் அவருடைய கற்பனை என்று செய்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் கற்பனை என்றால் சத்திய வசனங்கள் வேத வசனம் நீ வசனத்தின்படியாக நீங்க தகுதி அடையல ஆதிக்குற மண்டல மனவாடி சபையே நீ வாசனத்தின் வழியாக நீங்க ஆயத்தமாகல நிச்சயமாக நீங்க போகவே முடியாதுங்க வாசனை உங்களுக்கு கிடைக்காதுங்க நீ தேவனுக்கு ஆலயம் கட்டி தரலாம் தேவனுடைய பசுத்தவான்கள் ஊழியர்களை தாங்கலாம் எவ்வளோ கருதாமத்துக்கு தியாகம் தியாகம் செய்யலாம் நல்லது செய்யுங்க ஆனா அவைகளுக்குரிய பதிலும் பலனும் பலனும் இந்த பூமியிலேயே உங்கள் சந்ததிக்கு ஆண்டவர் கொடுப்பா சியோன்னே கிடைக்காது அப்பா சொல்றீங்க உங்களை போக்கிசங்க பலவது சே சேர்த்து வைக்கணும் உங்களுக்கு எந்த போக்கிசம் உங்களை கொண்டு போக அங்கே சேர்க்கிற போக்கு செய்யுங்க மலியா ரெண்டு ஒன்பதுல வாசித்து இருக்கிறோம் தேவன் சிநேகிற பரிசுத்தத்தை யுதா ஜனங்கள் பரிசுத்த கொலை செலாக்கினார்கள் அந்த பூக்கு சந்தா அவங்களை அங்கே போய் சேர்க்கும் வசுவாசி மலியா ரெண்டு ஒன்பது யுதா ஜனங்கள் ரெண்டு பதினொன்று யுதா ஜனங்கள் துரோகம் பண்ணினார்கள் இஸ்ரேலிலும் எருசிலேமிலும் அருவறுப்பான காரியம் செய்யப்பட்டது கர்த்தர் சிநேகிக்கிற பரிசுத்தத்தை யுதா ஜனங்கள் பரிசுத்த குலைச்சலாக்கி அந்நிய தேவதையின் குமார்த்திகளை விவாகம் பண்ணினார்கள் தேவன் சிநேகிக்கிற பரிசுத்தம் அருமையான கத்தர் பிள்ளைகளை தேவன் சிநேகிற பரிசுத்த அவர் சிநேகிற சொத்தை நீங்க அவர்கள் சேர்க்காம சீன் சேர்க்காம ஏதோ இம்மிக்குரிய காணிக்கை நிறைய போட்டோம்னா சீவன் பேர்ல மறந்துருங்க காணிக்கை போட வேண்டாங்க உங்கள் ஆத்மாவை பரிசுத்தத்தில் நேசிக்க கொடுத்தா போதுங்க தேவன் சபையை எப்படி அவர் போஷித்து நடப்பிக்க வல்லவர் உங்க காணிக்கைக்காக நேசர் தன் சீவன ரத்தத்தை சிந்தல அவர் சிலுவை சிந்தன ரத்தம் உங்களுடைய பாவம் போக கழுவி உங்களுடைய பரிசுத்தவாங்க மாற்றுவதற்காக சிந்தன ரத்தமே தவிர உங்களுடைய காணிக்க உங்களுடைய பணத்தை சம்பாதிக்கிறதுக்காக கொடுத்த சத ரத்தம் அல்லாது வெளியேறப்பட்டதும் மாசற்றதும் குற்றமற்றதுமான ரத்தத்தினால நீங்கள் மீட்கப்பட்டீர்களே 
உங்களை மீட்டி நித்திய வாசிகளான பூர்ண ரட்சிப்பை பூர்ண பரிசுத்தத்தை அணி அணிந்து அணிந்து கொள்வதற்காக அந்த பரிசுத்த சொத்தை ஆசிசியும் சேர்க்கிறதுக்காக தான் நான் அப்பா சொல்றேங்களே உங்களை இருதயம் உங்களை பொக்கிஷம் எங்க அங்க உங்களுடைய இருதயம் அருமையான கத்தரை பிள்ளைகளே ஆனவரினாலே வெளிப்படை இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் பதினெண்டாம் வசனத்தில் நீங்கள் அவருடைய கற்பனைகள் என்ற சத்தியத்தை கை கொண்டு அந்த சத்தியத்தினாலே உங்களை பரிசுத்தப்படுத்தி அந்த சத்தியத்தினாலே நீங்கள் ஆவின் முதிர்பலன்கள் ஆன மகிமையின் மறுரூபத்தை அணிந்து கொண்டவர்களாய் நீங்கள் ஆயத்தமானால் நீங்கள் ஆவியும் நாம் பதினேழாம் வாசன வெளிப்படை இருபத்தி ஒன்று பதினேழு வாசிக்கிறோம் ஆவியும் மனவாட்டியும் வாய் என்கிறார்கள் ஆவியானவர் உங்களை நித்தியத்துக்கு ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார் உங்களோடு கூட இருந்து அவருக்கு இசை வினைப்பான மாளிகையாய் உங்களை வளர்த்து கொண்டிருக்கிறாரே அந்த மாளிகையான உங்களை விடாமல் அரசு தாவியாய தகப்பன் அவர் உங்களை ஆட்கொண்டு உங்களை அரவணைத்து உங்களை மகிம் மறுரூபத்தை ஆவியாயிருக்கிற கருத்தரால் தான் நீங்க மறுமடைய முடியும் ஆவியானும் இல்ல உங்களை ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது நீங்க அநேக கல்ல கூட்டத்தார் பல நாட்கள் ஒரு கல்லையும் சொல்லி இருக்கிறான் ஒரு ஆத்மாவுக்கு நீங்க பெஞ்சோக சபை போகாதீங்க வேற சபை எதனாலும் போங்க ஏன் அவங்க அவன் போறது நரங்கம் அந்த கல் இருக்கு போறது நரங்கம் ஆனா பரிசுத்த ஆவியன் இருக்கிற பரிசுத்த வெந்தோக சவி போகாதீங்க இப்படி எல்லாம் கல் இருக்கு எளிமை எழுமுறாங்க வலசுரபத்தின் கையாட்களாக அவளுடைய நினைப்பு நாம பைபிள வாசிக்கிறோம் நாம தியானம் செய்யறோம் நாம சீவன் போன்ற சீவனின் வாசனோட அவனுக்கு கிடைக்காது கள்ள சபைகள் கள்ள ஊழியக்காரனே நீயும் அழிந்து போகிறாய் தேவஜனை அழித்து போடுகிறாய் எச்சரிக்கப்படுகிறாய் மனம் திரும்ப பரிசுத்த ஆவியான் இல்லாவிட்டால் நீ அவருடைய அல்ல ரோமன் எட்டில பரிசுத்த ஆவி இல்லாதவன் தேவனுடையவன் அல்லவா அப்ப நீ தேவனுடைய அல்ல நீ யாருடையவன் நீ இப்படி சாசுடையவன் எபேசில் ஒன்று பதிமூன்று பதினான்கு வசனத்தில் வாசிக்கிறான் நீ சத்திய வசம் கேட்டு சுவாசில் ஆனபோது வாக்கு தத்துவம் பண்ணப்பட பரிசு தாவியால் அவர்கள் முத்திரை போடப்பட்டீர்களே எதுக்காக உங்களை அபிஷேகிறார் முத்திரை அபிஷேகம் கொடுக்கிறார் தேவனுக்கு உங்களை சொந்தக்காரங்க மாற்ற முடியும் பதினாலாம் வசம் வாசிக்கிறார் அவருக்கு சொந்த ஏனென்றால் அவருக்கு சொந்தமானவர்கள் நீ பரிசு தாவியால் அபிஷேகப்பட்டாதான் தேவனுக்கு சொந்தக்காரரா சுதந்திரவாளியை நீ தகுதி அடைய முடியும் தேவனுக்கு சொந்தக்காரர்கள் அவருடைய சுதந்திரவாளிகள் மீட்கப்படுவார் என்பதற்கு பரிசுத்தாவியானவர் அந்த அபிஷேக பரிசுத்தாவில் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர்களே நாவியானவர் அவளுக்கு வாழ்க்கை லட்சியப்பட்ட வாழ்க்கைக்கு அச்சும் ஆரம்பமாய் இருந்து அவளை வருகைகளை எடுத்துக்கொண்டு மனவாழ் காலத்துல ஒப்புவிக்கிற வரைக்கும் பரிசுத்தாவியனுடைய வேலைங்க பரிசுத்தாவியன் இல்லாவிட்டால் உங்களால் ஒன்றும் செய்யக்கூடாது செய்ய முடியாது இந்த சத்தியத்தை சபைகளை வெளிப்படி இருபத்தி ரெண்டு பதினாறு வாசனம் சபைகளை இவை உங்களுக்கு சாட்சியாக அறிவிக்கும் அடிக்கு இயேசுவாய நான் என் தோனி அனுப்பினேன் என்று சொல்லுகிறார் அருமையான கத்திரை பிள்ளைகளை இந்த சுவிசேஷத்தை இந்த ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷத்தை ஆதி திருச்சபின் அனுபவத்தை நாம் பார்க்கிறோம் அருமையான கத்திரை பிள்ளை அப்போசு நாய பவுலுடைய வாழ்க்கையில நாம் அப்போசு நடவடி புஸ்தகம் இருபதாம் அதிகாரம் பத்தொன்பது முதல் வாசிங்கள் பத்தொன்பது முதல் இருபத்தி மூன்று வெகு மன தாழ்மையோடும் மிகுந்த கண்ணீரோடும் யூதருடைய தீமையான யோசனைகளால் எனக்கு நேரிட்ட சோதனைகளோடும் நான் கத்தரை சேவித்தேன் பிரயோஜனமானவர்கள் ஒன்றையும் நான் உங்களுக்கு மறைத்து வைக்காமல் வெளியரங்கமாக வீடுகள் தோறும் உங்களுக்கு பிரசங்கித்து உபதேசம் பண்ணி தேவனிடத்திற்கு மனம் திரும்புவதை குறித்தும் நம்முடைய கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்து சுவாசிப்பதை குறித்தும் நான் யூதருக்கும் கிரேக்கருக்கும் சாட்சியாக அறிவித்தேன் இப்பொழுதும் நான் ஆவியிலே கட்டுண்டோனா எருசுலேமுக்கு போகிறேன் அங்கே எனக்கு நேரிடும் காரியங்களை நான் அறியேன் கட்டுகளும் உபத்திரவங்களும் எனக்கு வைத்திருக்கிறது என்று பரிசுத்தாவியானோர் பட்டணந்தோறும் தெரிவிக்கிறதை மாத்திரம் அறிந்திருக்கிறேன் 
ஆயிலும் அவைகளில் ஒன்றையும் குறித்து நான் கவலைப்படேன் என் பிராணனையும் நான் அருமையாக எண்ணேன் என் ஓட்டத்தை சந்தோஷத்தோடே முடிக்கவும் தேவனுடைய கிருபையின் சுசேஷத்தை பிரசங்கம் பண்ணும்படிக்கு நான் கர்த்தராகிய இயேசுவினிடத்தில் பெற்ற ஊழியத்தை நிறைவேற்றவுமே விரும்புகிறேன் தேவனுடைய கிருபையின் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கம் பண்ணும்படிக்கு நான் கர்த்தராக இயேசு விடுதி பெற்ற ஊழியத்தை நிறைவேற்றவும் விரும்புகிறேன் நான் தேவனுடைய கிருபையின் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கம் பண்ணும்படிக்கு தேவன் கிருபையாக இயேசு மகாராஜாவா வெளிப்பட்டார் வெளிப்பட்ட இயேசப்பா மூலமாய் தகுதியற்ற பாவிகளான மனுஷர்களை தகுதிப்படுத்தும்படியான கிருபாதார வழியாக அர்ப்பணித்துக் கொண்ட கிருபையாக வெளிப்பட்ட கிருபாதார வழியாக அர்ப்பணித்துக் கொண்ட அந்த கிருபையின் மூலமாக ஒரு சுவிசேஷம் ஏற்படுத்தப்பட்டது அந்த சுவிசேஷம் தான் பிரயோஜனமான ஜனங்களுக்கு பிரயோஜனமான ஊழியம் நான் கத்துலா இயேசு பெற்ற ஊழியத்தை நிறைவேற்றும் விரும்புகிறேன் தேவனுடைய கிருபின் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கம் பண்ணும்படிக்கு நான் கத்துலா இயேசு பெற்ற ஊழியம் அந்த ஊழியம் தான் உங்களுக்கு பிரயோஜ பிரயோஜனமான ஊழியம் என்று சொல்லுகிறார் இந்த அதிகார வாசித்தம் அல்லவா இருபது அவசரத்திலே பிரயோஜனமானவில் ஒன்றை நான் உங்களுக்கு மறைத்து வைக்காமல் வெளியரங்கமாக வீடுகள் ஒரு உங்களுக்கு பிரசங்கித்து உபதேசம் பண்ணினேன் அருமையான கத்திரி பிள்ளைகளே இன்றைய நாட்களிலே பரிசுத்த புதிய ஏரசல் மனவாடி சபையில் உள்ள ஊழியர் சுவாசிகளுக்கும் ஆவிக்குரிய மண்ணளம் இங்கு இருக்கிற நீதிவான் சத்தியவான்கள் பரிசுத்துவான் ஒவ்வொருவருக்கும் நாட்களில் ராஜ்யம் சுவிசேஷத்தை ஒன்று நித்திய சுவிசேஷம் இரண்டாவது அந்தி கிருஷி சார்ந்த சுவிசேஷம் மூன்றாவது எழுதா வாரத்தை சார்ந்த சுவிசேஷம் நான்காவது ரகசிய வரி குறித்த சுவிசேஷம் இந்த நான்கு சுவிசேஷங்கள் முடிவான சுவிசேஷம் அதுதான் ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷம் அது உலகமெங்கும் பிரசங்கிக்கப்பட்டாக வேண்டும் அப்பொழுதுதான் முடிவு என்ற மனுக்குல மகிமேன் மகிம் அருமடைவதற்குரிய அந்த தேவனுடைய கிருவையின் ஊழியம் நிறைவு பெறும் அந்த பிரயோஜனமான சத்தியத்தை நீக்கி பிரயோஜனம் மற்றவர்களை பிரசங்கித்துக் கொண்டிருக்கிறது ஆதிக்கூர் மண்டலத்தில் பல சபைகள் ஊழியர்கள் ஆனா பரிசுத்த புதியசம் அனுவாடி சபையோ ஆதிக்குரிய மண்டலம் எங்கும் இருக்கக்கூடிய தேவ ஜனங்களையோ தேவநாயக்கர்த்தர் மனுக்குளம் மீட்கப்பட்டு சீர் போக வேண்டும் என்றால் இந்த சரியரத்தோடு போக முடியாது தேவன் இந்த பூமிக்கு வருகிறது அல்ல ரெண்டு வருகையிலுமே இன்னும் நடைபெறிருக்கின்ற ரெண்டு வருகை முதல் வருகை ரகசிய வருகை பரிசுத்து வான்களாய் மனவாட்டி சேர்த்துக் கொள்ள அதுவும் இரண்டாவது வரைக்கும் வருகிறான் பாதிகளை நியாயத்திற்கு வருகிறார் வெளிப்படுது இருபதாம் அதிகாரம் ஒன்பது முதல் பதினோரு வசனங்கள் உடைய வாசிக்கணும் பொழுது அவர் வானத்திருந்து தம்முடைய வாய்ந்து போற அக்னியால் அவர்களை அழித்து போடுவார் வாசகம் வாசிக்க தாய் செய்து ஒன்பது வெளிப்படுத்தல் இருபது ஒன்பது அவர்கள் பூமி எங்கும் பரம்பி பரிசுத்தவாங்களுடைய பாளையத்தையும் பிரியமான நகரத்தையும் வளைந்து கொண்டார்கள் அப்பொழுது தேவனால் வானத்திலிருந்து அக்னி இறங்கி வானத்திலிருந்து அக்னி இறக்கியால் பச்சித்து போடுவா இயேசு மகாராஜா அவர் மனமான வரும்பொழுது ஆனால் சரி நியாயாதிபதியாக பாவிகளுக்கு வரப்போகிற நிலை ஆனால் சரி பூமிக்கு வருகிறது அல்ல அவர் ஆகாயத்திலிருந்து அவருடைய தேவ திட்டத்தை நிறைவேற்ற காத்து கொண்டிருக்கிறார் அப்படி என்றால் அவரோடு சேர்ந்து நீ சியோனு போக வேண்டும் என்றால் சியோனி உள்ள ஜீவ விருச்சத்தின் கனியை நீ புசிக்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு அந்த சியோனுக்குள் நீ செல்வதற்குரிய பரிசுத்த அலங்கார வாசல் வழியாக நீ பிரவேசிக்க வேண்டும் என்றால் நீ சத்தியத்தினுடையான ஆயத்தமாக வேண்டும் வசனத்தினுடையான சிந்தை ஜீவிதம் இருக்க வேண்டும் வேதமே சத்தியம் அதான் உன் வாழ்க்கைக்கு விளக்கு வெளிச்சம் அதை நீ விட்டு விட்டு இரளின் வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டு நானும் நே சிறுவனைக்கு சேர்ந்து கொள்ளுங்கள் எப்படி அது நடந்து வர கூட போகிறது உன் வாழ்க்கையில எப்படி நீ ஜெயம் பெற போகிறாய் கடந்த நாட்களிலே நான் போன வாரம் சொன்னேன் பாருங்களேன் அவர் மறுபடியும் கடந்த ரெண்டு நாட்களுக்கு முன்பா பேசினார் திருநெல்வேலியில் இறங்கு ஐயா அப்படி நம்பரை பார்த்து நான் கட் பண்ணிட்டேன் மறுபடியும் போன் பண்ண சொல்லுங்க என்ன விஷயம் 
நீ அன்னைக்கு சொன்னீங்க சத்தியத்தை கேட்டுக்கிட்டே ஐயா அந்த அவர் கூப்பிடுறாருன்னா போயிட்டு வர்றேன் அப்படின்னு சொன்னீங்க போயிட்டு இவ்வளவு நாள் இத்தனை நாள் கழிச்சு போன வாரம் நீங்க பேசுனீங்க இத்தனை நாள் போயிட்டே இருந்தீங்களா இப்பதான் திரும்பி வந்தீங்களா சத்தியை கேட்கணும்னு நீ எல்லாம் எப்படியா சீன் போற இமானுவேல் நீ நீ எப்படி சீன் போற ஆமை ஆமையா போ பயமா தான் யா இருக்கு நீ பயந்துட்டே கட பயப்படுகிற ஒருத்தனி சீன் போக மாட்டான் நீ அந்த லிஸ்ட்ல இருக்கிற இந்தா பிரத சத்திய தேக்கணும்னா சத்தியத்துக்கு ஒரு விளக்க விளக்கங்கள் கிடைக்கணும்னா வெளிப்படுத்தப்படுத்தி விளக்கம் கிடைக்கணும்னா டாயத்தை பிக்ஸ் பண்ணுங்க பேசுங்க மணிக்கணக்கானாலும் சத்தியவானா கேட்டு சத்தியவானாக தகுதி ஓடுங்க அப்படி இல்லாம இல்லையா நான் வேலை செய்யமா வேலை செய்ய வேலை செஞ்சுடு போ உனக்கு எதுக்கு சத்தியம் யா மன்னிச்சுக்குங்க யா நான் வெளிப்போம் சகரியா நாளில் அந்த ரெண்டு குத்து வழக்கு யாரியா முதல் பாய்வில் நல்லா வாசிங்க கொஞ்சம் வழக்கம் சொல்லப்படுங்க எதுக்கு இது நான் சொல்லுகிறேன் நாள் நீ கிரிக்கிற ஆவிக்குற மண்டலத்தில் பா ஓட்டம் அப்படிதான் இருக்குங்க அருமையான கத்திரி பிள்ளைகளே நீ சத்தியவானா நீ சத்தியவான் என்றால் மட்டும்தாங்க பிரோஜனமான ஊழியர் சத்தியத்தை கற்றுக்கொள்ளுங்க ஏதோ இம்மைக்குரிய அவர் மீச வச்சிருக்கிறா வைக்கலாம் வேண்டாமா அவர் முடிவெட்டு வச்சிருக்கிறா வைக்கலாமா வேண்டாமா அவர் பவுடர் போறாரு போடட்டா வேண்டாமா அந்த ஆராய்ச்சியில் போகாத உன் ஆத்தும் உன் ஆவி ஆத்துமா சரீரம் கத்திரா இயேசு கிரிசு வரும்போது குற்றமற்றதா இருப்பதற்கு என்ன நீ செய்யணும் அதுல ஜாக்கிரையான ஆவிக்குரிய ஜீவிதம் எப்படிப்பட்ட ஜீவிதம் செய்யணும் அந்த சிந்தைக்கு வா அந்த ஆராய்ச்சிக்கு வா என்றுதான் மனவாடி சபை அழைப்பு கொடுக்கிற ஆவிக்குரிய மண்டலத்திற்கு மனவாடி சபையில் உள்ள ஊழியர்களுக்கு சுவாசி இருக்கும் அதனால சபையில் உள்ளவர்கள் அந்த சிந்தைக்குள் வர மாட்டேன் மனவாடி சபையில் இருக்கிறவங்க ஊழியர்களும் சுவாசிகளும் ஏதோ நா நாடுக்கா அன்றைக்கு ஞாயிற்று கொண்டு நீ ஏதோ நின்று கத்திரிங்கள் தவிர ஊழியர்கள் ஆய்வுன்னு கத்திரிங்க விசுவாசிகள் ப பரிசுத்தான போல வரீங்க சபை முழுவதும் சபையிட்டு போகும்போதே சத்தி முறம் காதை விட்டு சாத்தான் பொறிக்கு போட்டான் எப்படி நீ வரைகளை காணப்பட போறீங்க மனபாட்டி சபையே ஆதிக்கு மண்டலத்துல நீதிமான சத்தியவான பரிசுத்தவான்களே சத்தியத்தினால இந்த பரிசுத்தம் அடைஞ்சாத்தான் சத்தியம்ங்களை சரியாக பரிசுத்தப்படுத்தும் உங்களுக்கு புரோஜனமான சத்தியத்துக்கு வாங்க நான் ஒரு நிமிஷத்துல ஒரு இமைப்பொழுதில் நம்ம எல்லாம் மயிமின் மேல் மயிமில மறுவரை வந்து முடிவான சத்தி உண்டல்லவா அதை குறித்து உங்களுக்கு நிலை என்ன உங்களுக்கு புரோஜனமான சத்தியத்தை சார்ந்த நிலை என்ன இந்த சத்தியத்தை அப்போ போல் சொல்கிறார் பாருங்க நான் வாசித்தோம் அல்லவா அப்போ இருபதாம் அதிகாரத்தில் அவர் சொல்லுகிறார் நான் ஆவியிலே கட்டுண்ணவனாய் எரிசிலமுக்கு போகிறேன் அங்கே எனக்கு நேரடி காரியங்களை நான் அறியேன் கட்டுகளும் உருத்தரவுகளும் எனக்கு வைத்திருக்கிறது என்று பரிசுத்த ஆவியானவர் பட்டணந்தோ ஒரு தெரிவிக்கிறதை மாத்திரம் அறிந்திருக்கிறேன் ஆகிலும் அவைகள் ஒன்றை குறித்து கவலைப்படு என் பிராணனை நான் அருமையா என்னேன் என் ஓட்டத்தை சந்தோஷத்தை முடிக்கவும் தேவனுடைய கிருவையின் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கம் பண்ணவும் பண்ணும்படிக்கு நான் கத்திரா இயேசு பெற்ற ஊழியத்தை நிறைவேற்றுமே விரும்புகிறேன் ஆக பிரோஜனமான சத்தியத்தை பிரசங்கிக்க இத்தனை கட்டுகள் மரண கட்டுகள் மரண உபாதைகள் பிராண சேதங்கள் ஆவியானவரே ஆகிக்க நீ அந்த பட்டம் போற போ போற அங்க ஒன்னு இப்படிப்பட்ட வாதைகள் அடி கல்லறி சவுக்கடி காத்துட்டு இருக்கு ஆவியானவர் பட்டம் தோறு அறிவிக்கிறார் நாம என்ன செய்வோம் இங்க பரிசுத்த ஆவியான சொல்லிட்டாருங்க அதனால இங்க போகக்கூடாதுங்க அதை சாக்கா பயன்படுத்தி கொண்டு ஊழித்து விட்டுட்டே பின்னாடி குடும்ப ஊழியத்து போயிருவோம் ஆனா பவுல் அடியார் இதெல்லாம் ஆவியானவர்கள் அறிவிக்கப்பட்டது அறிந்தும் கூட அவர் உங்களுக்கு பிரயோஜனமான விலை நான் பிரசங்கிறேன் அவர் வீடு வீடா போறாருங்க அதான் சொல்றாரு ஆஹ் அப்போ இருபதாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனத்துல பிரயோஜனமானவைகள் ஒன்றை நான் உங்களுக்கு மறைத்து வைக்காமல் வெளியரங்கமாக வீடுகளோடு உங்களுக்கு பிரசங்கித்து உபதேசம் பண்ணினேன் 
Norway itu orang apa orang apa sahaja Paul. Mana wadai sahaja visual sihre. Mana wadai sahaja uli rele. Budi kalau tu orang, bunggal kum, kereta nambi bandri kere, marikka aman maru maniye, siun ni privasi ke, banjur mana wadai sabik bandri kere. Dewa cahang gula ini biru gelu dorum matu malah. Igal kan gara, pesi gara, ked gara, gula orang ini nak gelu, matte ber gelu. Yara ana serum biru gelu tu poin. Apa sih Paul biru gelu dorum gula power gula projen amar sakti tenan persing gitu. Ubat esa mani nen solgar ari. Nampun dia buli apa ni ada ke? Yara di binti kau biru gelu ma? Adi tu sabi usaha si binti ke puri kerama, puri yang ni karter war poran ni, ni pora projen amat dek kari, puri adal badal, nada nama adil le ni ni, ara ni kalah tiri pori ni, orang unne nada kah dengan, mulu projen amat sakti ni dengan, ni niti te poh nama da gundre, karter lo marital, ni ni, mudah bala nak eh, ada mudah lau irte panggade wai perinda, itu orang orang ke. Nih ya, orang orang singa semun bahir kuriye, orang kerba kade kengya. Anak siun ilai, mungkin ni niti tilai ni upoh bena mandal. Mudahlah awal niti tilai upoh bena mandal. Ninggal marur mande nengya. Ninggal maiki mande nengya. Mari kah mai rekan nengya. Yang sana, adi niti ya rajiam. Adik nitya suwisai sam. Inda rancit itu suwisai serike. Adik alia ada, alik ke pada mudi ada suwisai sange. Nama beri pada pangan kami di karam. Ainda wasan itu wasit terukar. Nit ainda ara wasan yang lele. Nitya suwisai itu udah dua dah ni ente beradun cholegar. Wasan itu dah susu wasing lah. Orang dia wai le, kawatam kana pada le. Ibar gel dewu le jinda asam tu kumpul bagai masih lada orang lai irkar gel. Pinbe beru itu dan wanita ini mati le baraka kandain, awan bumi luasa mandirah segala jadi lekum, kuadrat darukum, bahasa ikarukum, jana kuda darukum, arwi kita kala aga, niti suci itu ada orang ayir nde, macam tu satu minit dewa ni ke bayan dia orang mai me berdengkal, awan yang ayir pun korang melei bandar de, wanita ini bumi ini samudra ini nirut segala ini, undai kena beri dolar dolar lekang ini kuri nan, kanan ini ane kat teri play le, niti suci sesetai. Sagala kotor tar bahasa cara itu, jangan kotor itu, hari ini kita kata lagi, nitya suwisi sudah mana yang ni, ni dua dan, aminna nenek kerana, alat adik kiri mana yang nenek kerana, orang dua dan orang yang kerana anak papa orang yang nenek ciri kerana, nici mana nak ke kuli sama ada alah, hari apa ni nak ke kuli? Dua-dua ni anda alai apostolan. Orang walau dekat itu, yang le nacchatter ni reke, anda wover nacchatter wover ini sabayen dua-duan. Siu ni le reke kuriye. Yende dua ni kawri le le itu kolang le, orang Swissie sari bi pudri kawri kuliing kuda kapada le, pidau niye citta bumi le, nerebeer pogor le, dahi samanda padu bi soli dua. Adalah. Maria ada bi soli tua, Yelsa betul bi soli tua, Sairi ada bi soli tua. Mutt kadi bi dia bi soli tua. Siwa anda marah pergunai. Biadri, tol pada ni naiye. Siwa ni betulan kadek kadek ni kati ni naiye ni jup jup cedek kara. Awan ke awan alam itu kud tua. Ayu ni kena solua. Nutup kali beri inda vale tangga kawiri sebar itu mana suwisie semari bi kawiri abang kita teri awal de siu ni rikar yenda dua dera kan do udin gurukka pada bil lay arumi ane katuri pulai gile beri pada one one dera baru koran kadi isi le apos dewi wasna yowang ke gile dah sakti gurukka pada ngan awal yali uc cari ngan Apa ini indah? Beri pergi terpelajar mana? Madi kara mana? Wasan itu madi. Anak nitya Swiss itu, 
பூமியில் இருக்கிற சகல ஜனங்கள் பாசிக்கார் கோத்தரத்தார் எங்க இருக்கிற பூமியில இருக்கிறாங்க அப்ப அவங்களுக்கு அறிவிக்கணும்னா அவங்க மத்தியில வந்து உலாவணும் அவங்க மத்தியில வாழணும் ஒரு கழுதையோடு பேசணும் ஒரு கழுதையோடு பேசணும்னா கழுத பாச கற்றுக்கொண்ட வந்தா கழுதைக்கு பேசி அவனுக்கு ஆலோசனை கொடுக்க முடியும் ஒரு மனிதனுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும்னா ஒரு மனிதனா வெளிப்பட்டு மனிதன் பேசுற பாசை பேசுனா மனிதனுக்கு வழங்க வருங்க தேவ தூதராக இருந்து கொண்டு அது எந்த வகையான தூதர் சொல்லப்படல நித்திய சுயசு அறிவிக்கிற தூதன் தான் சொல்லப்படுது அவர் கடைசியாக வெளிப்படும் ஒரு அப்போசலன் நீ ஏற்றுக்கொள்ள மன அண்ணா ஏற்றுக்கொள்ளுங்க கடைசாக்கு வெளிப்பட போகிற நான்கு சுயசு அறிவிக்கிற அப்போசலன் ஏற்றுக்கொள்ள மன அண்ணா ஏற்றுக்கொள்ளுங்க இல்லாவிட்டு விட்டு விடுங்க காலம் சமயம் ஆயிற்று அருமையான கத்திரி பிள்ளைகளே ஆணவுடியாலே இவைகளை சபைகளுக்கு அறிவிக்க தேவன் அழைக்கிறார் வீடுகள் தோறும் சென்று அறிவிக்க தேவனமே அழைக்கிறார் எங்கும் சுற்றி திரிந்து இந்த ராஜ்யத்தின் சுவிசி அறிவிக்க தேவனம் அழைக்கிறார் அர்ப்பணித்துக் கொண்ட சிந்தை ஜீவிதம் உடையவர்களாக இருக்க தேவனம் அழைக்கிறார் என்றால் அதற்கு முதலாவது சத்தியத்திற்குள் வளர்ந்தவர்களாய் தகுதி அடைய வேண்டும் ஏசு மகாராஜா மனிதனுடைய சீசலை அழைத்தார் மூணரை ஆண்டு காலங்கள் தன்னோடு அவர்கள் இருக்க வைத்து உண்டு உறங்க வைத்து உபதேசித்து ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷத்தை அவர்களுக்கு ஏசப்பா உயிர்த்திழந்த பிறகும் கூட உயிர்த்திழந்த பிறகு நாற்பது நாள் அளவும் அப்போஸ் நடவடிக்கை ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் நான்கு வசனங்கள் வாசித்திருக்கிறபடி நாற்பது நாளவும் தேவனுடைய ராஜ்யத்து கடத்தவிலே அவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தார் அதன் பிறகுதான் அவர்கள் அந்த ராஜ்யத்தின் சுயசு அறிவிப்பதற்கு ஏதுகரமான சகல சத்தியங்களையும் அறிந்து பின்புதான் யோன் சுயசு இருபதாம் தேதி அடுத்த மாதிரி விதாயின் அணிப்பு நான் உங்களை அனுப்புறேன் நடைமுறைப்படுத்தப்படுதுங்க ஆயத்தப்பட்டால் மட்டுமே சத்தியத்தை கொண்டு உங்களை முதலாவது நீங்க பரிசுத்தம் அடைய முடியும் சபை முதலாவது சத்தியத்தை கொண்டு பரிசுத்தமாக வேண்டும் அதன் பிறகு அந்த சத்திய வசன மற்றவர்களை போதித்து அந்த வசனத்து முடியான பரிசுத்தத்தை நீங்கள் அடைய வேண்டும் ஏன் சொன்னால் அந்த நித்தியம் என்பது பரிசுத்தவான்களால் நிரப்பப்பட்ட தேவனுடைய ராஜ்யம் அது சி தேவனுடைய சிங்காசனம் இருக்கக்கூடிய ராஜ்யம் வேதாந்தத்தை நம்ம வாசித்திருக்கிறோம் நீங்க வெளிப்படுத்தின விசேஷம் அங்கே பிரவேசிக்கிறவர் யார் வெளிப்படுத்தல் ஏழாம் அதிகாரம் ஒன்பது பத்து வருஷங்கள் வாசிங்களேன் இவைகளுக்கு பின்பு நான் பார்த்த போது இதோ சகல ஜாதிகளிலும் கோத்திரங்களிலும் ஜனங்களிலும் பாசைக்காரிலும் இருந்து வந்ததும் ஒருவனும் எண்ணக்கூடாதுமான திரளான ஜனம் திரளான கூட்டம் ஆகிய ஜனங்கள் வெள்ளையங்கிகளை தரித்து தங்கள் கைகளில் குறுத்தோலைகளை பிடித்து சிங்காசனத்துக்கு முன்பாகவும் ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கு முன்பாகவும் நிற்க கண்டேன் அவர்கள் மகா சத்தமிட்டு ரட்சிப்பின் மகிமை சிங்காசனத்தின் மேல் வீட்டிருக்கிற எங்கள் தேவனுக்கும் ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கும் உண்டாவதாக என்று ஆர்ப்பரித்தார்கள் அருமையான கத்திரிக்கிளையிலே நான் பார்த்த போது நான் எப்போ இவைகளுக்கு பின்பு அப்படின்னா ஏழு வருடத்துக்கு ஏழு அஞ்சு கசி ஏழு வருட ஆட்சி முடிந்த இவைகளுக்கு பின்பு ரகசியம் நடக்குது இல்லையா இந்த ரகசிய வருகையில பங்கடைந்து கொண்டு நித்தியத்துல இவங்க இருக்கிறது போல தேவன் யோவானுக்கு காண்பிக்கிறார் அதை நான் பார்த்த போது இதோ சகல ஜாதிகளிலும் கோத்திரங்களிலும் ஜனங்களிலும் வாசைக்காரிலிருந்து வந்ததும் ஒருவரும் எண்ணக்கூடாதுமாய திரளான கூட்டமாய ஜனங்கள் வெள்ளை அங்கிகளை தரித்து வெள்ளை அங்கிகள் என்னங்க அர்த்தம் பரிசுத்துவானுடைய நீதிகளே சத்தியத்தை கை கொண்ட ஜீவிதம் செய்கிறவங்க நாம் எசைக்கு பதினெட்டு வாசித்திருக்கிறோம் அல்லவா நீதிமான்கள் யாருன்னு சொல்லி 
சத்தியத்தை முடிவரும் கை கொண்ட ஜீவிதம் செய்தவனா நீதிமான்கள் முடிவரும் பரிணமும் சத்தியத்தில் நிலைத்து நின்றவர்களா நீதிமான்கள் சுத்தமும் பிரகாசமுமான மெல்லிவசம் அணிந்து கொண்டவங்கதா நீதிமான்கள் அவங்களுக்குத்தான் தேவன் அந்த ஜி அந்த நீதிமான்கள் என்ற நிலையை அவர்கள் சுதந்திரத்துக் கொள்ள அவள் கலந்து வந்த பாதை இருக்கே பாடுகள் நிறைந்த பாதை அவரகாம் நீதிமான் என்னப்பட்டார் விசுவாசத்தினாலே என்று நாம் லேகா லேசா சொல்லுகிறோம் நாம் வெளி நாம் எவரே பதினோராம் அதிகாரத்துல விசுவாச மார்க்கத்தமை இந்த பரிசுத்தவனுடைய பட்டியலை நாம் வாசிக்கிறோம் ஒருவரும் தங்கள் புஷரனை சாக கொடுத்து விசுவாசத்தை காத்து கொண்டார்கள் அநேகர் தங்கள் சிறிகளை சாக கொடுத்து தங்கள் விசுவாசத்தை காத்து கொண்டார்கள் நீங்க எப்படி பதினோராம் அதிகாரம் பத்து வருஷம் வாசிங்களேன் ஏனெனில் தேவன் தாமே கட்டி உண்டாக்கின அஸ்தி பாரங்கள் உள்ள நகரத்துக்கு அவன் காத்திருந்தான் ஆர்மையான கத்திரி பிள்ளைகளே ஏனெனில் தேவன் தாமே கட்டி உண்டாக்கின அசிவாரங்களுள்ள நகரத்திற்கு அவன் காத்திருந்தான் அவன் என்றால் இங்கு யாரை சொல்லுகிறது எட்டு எழுந்த வாசிகளே ஆபரகாமை பற்றி அங்கு சொல்லப்படுகிறது பாருங்க ஆபரகா வந்து காரானூர்ல இருக்கும் போது பெரிய பய பெரிய கோடீஸ்வரங்க அவங்க அப்பா வந்து சூரியனை வழிபட்டு கொண்டு இருந்த ஒரு மனுஷன் ஆசி வாசிகள் கால்நடைகள் ஒட்டங்களுடைய ஒரு கோடீஸ்வரனுங்க ஆபரகாம் அவ எல்லாவற்றையும் விட்டுட்டு தான் ஆண்டவ நான் காண்பி தேசிப்போம் சொல்றாரு அப்படி வந்த அவருடைய வாழ்க்கையில அவர் அவருக்கு காரானூரில் உண்டான எல்லாவற்றையும் அவர் வெறுத்து தேவன் தாமே கட்டி உண்டாக்கின அசிவாரங்களுள்ள நகரத்திற்கு நகரத்திற்கு அவன் காத்திருந்தார் எல்லாவற்றையும் வெறுத்தார் காரானூர் இந்த நிலை எல்லாவற்றையும் வெறுத்து அவர் நாம் சுருங்க சொல்லும் என்றால் ஒரு பரதேசி போலதான் தேவன் காண்பித்த காணானுக்கு வந்தாருங்க பரதே அவரே அவரு உடுத்தின உடுப்பு அவருடைய மனைவி தேவனான் அனுப்பப்படாமல் ஆனால் ஆபரகம் சேர்த்து கொண்ட லோத்து இவங்க தான் அங்க போறாங்க சாராளும் ஒரு பரிவர்த்தனையோடு போகல ஆபரகம் சாராளும் லோத்தும் அருமையான கத்திரிப்படிகளை இப்படி எல்லாவற்றையும் காரணங்களில் விட்டு விட்டு ஆதியா பன்னெண்டாம் அதிகாரி கொடுத்த ஏழு வகையான வாக்கு தத்துவங்களை நம்பி அவர் காணானுக்கு செல்கிறார் அவருடைய நம்பிக்கை எதிர்பார்க்கெல்லாம் தேவன் தாமே கட்டி உண்டாக்கின சியோ நகரத்தை அவர் எந்த நிலையிலிருந்து எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருக்கிறார் விசுவாசத்தில் பரதேசியம் அரதேசியமான வாழ்க்கை பூமியில் வாழ்ந்து கொண்டு அதன் பிறகு தேவனுடைய ஏழு விதமான வாக்கு தமிழை அவர் ஆசிரிக்கப்படுறாருங்க அது வேறு விஷயம் ஆனால் தேவனுடைய அழைப்பை பெற்ற அவர் தேவனுடைய வாக்கு தொத்துமடி தான் பூமியிலே அவர் ஆசிரித்தார் ஆனால் அதன் மத்தியில் அவருடைய விசுவாசம் எப்படி இருந்தது அவை அந்த பூமியில் தேவனால் கொடுக்கப்பட்ட ஆசிர்வாத ஒன்றிய மேலும் அவருடைய இறுதியை வைக்கப்படாமல் அவர் தேவன் தாமே கட்டி உண்டாக்கின அசிவார் உள்ள நகரத்திற்காக அவரகாம் காத்திருந்தார் அருமையான கத்திரி பிள்ளைகளே அப்போ அதை தான் சொல்றாருங்க இப்ப ரெண்டு ஏழு வாசத்தில் இருக்கிற எல்லாவற்றையும் நஷ்டம் என்று விட்டு குப்பையுமாக என்ன சொல்லுகிறாருங்க அதன் பிறகு ஒரு பட்ட பாடுகளை மாடுது நான் வாசிக்கிறோம் அவர் குலசேரிக்கிற நிருபத்துல தெளிவா எழுதுறாருங்க குலசே மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்று இரண்டு வசந்த தயசு வாசிங்களேன் நீங்க கிறிஸ்துடன் கூட எழுந்ததுண்டானால் கிறிஸ்து தேவனுடைய வலது வாசத்தில் வீட்டிற்கும் இடத்தில் உள்ள மேலானவர்களை தேடுங்கள் பூமியில் உள்ளவர்களை அல்ல மேலானவர்களே மேலானவர்களை தேடுங்கள் மேலான பூமி குறிவில் வேண்டாம் மேலானவை தேடுங்க அருமையான கத்துரை பிள்ளை ஆதி கூற மண்டலமே பர்சோத் புதிய மனவரிசை ஊழியர்கள் சுவாசிகளே இந்த உலகத்துக்குரிய உங்களுக்கு வேண்டாங்க இந்த பூமியில ஒன்றை கொண்டு வந்தது ஒன்று கொண்டு போனதும் இல்ல நீங்க ஒன்று தீபத்தில் வாசிங்களேன் பூமியில எதை கொண்டு வந்தா எவன் எதை கொண்டு வந்தா ஒன்று தீமத்தை ஆறாம் அதிகாரம் ஆறு ஏழு வருஷம் வாசிங்க ஆறு ஏழு எட்டு 
போதும் என்கிற மனதுடனே கூடிய தேவபக்தியே மிகுந்த ஆதாயம் உலகத்திலே நாம் ஒன்றும் கொண்டு வந்ததும் இல்லை இதிலிருந்து நாம் ஒன்றும் கொண்டு போவதும் இல்லை என்பது நிச்சயம் உண்ணவும் உடுக்கவும் நமக்கு உண்டாயிருந்தால் அது போதும் என்று இருக்க கிடவோம் ஐஸ்வர்யவான்கள் ஆக விரும் விரும்புகிறவர்கள் சோதனையிலும் கண்ணிலும் மனசரை கேட்டிலும் அழிவிலும் அவிழ்த்து அமிழ்த்துகிற மதியடும் சேதமுமான பலவித இச்சைகளிலும் விழுகிறார்கள் பண ஆசை எல்லா தீமைக்கும் வேறாயிருக்கிறது சிலர் அதை இச்சித்து விசுவாசத்தை விட்டு வழுவி அநேக வேதனைகளாலே தங்களை உருவ குத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் நீயோ தேவனுடைய மனுஷனே இவைகளை விட்டோடி நீதியையும் தேவபக்தியும் விசுவாசத்தையும் அன்பையும் பொறுமையையும் சார்ந்த குணத்தையும் அடையும்படி நாடு விசுவாசத்தின் நல்ல போராட்டத்தை போராடு நித்திய ஜீவனை பற்றிக்கொள் அதற்காகவே நீ அழைக்கப்பட்டாய் அநேக சாட்சிகளுக்கு முன்பாக நல்ல அறிக்கை பண்ணினவனுமாய் இருக்கிறாய் நம்முடைய கத்திராய் இயேசு கிறிஸ்து பிரசன்னமாகும் வரைக்கும் நீ இந்த கற்பனையை மாசு இல்லாமலும் குற்றம் இல்லாமலும் கை கொள்ளும் படிக்கு எல்லாவற்றையும் உயிரோடு செய்கிற நம்முடைய கத்திராய் இயேசு கிறிஸ்து பிரசன்னமாக வரைக்கும் ரகசிய வரையும் வரைக்கும் நீ இந்த கற்பனையை மாசு இல்லாமல் குற்றம் இல்லாமல் கை கொள்ளு இந்த கற்பனை ஏழாவது ஆறு முதல் பத்தாவசன முடி கற்பனை இருப்பாருங்களே போதும் என்கிற மனதனுடன் கூடிய தேவபக்தியை உனக்கு ஆதாயம் உலகத்துல நீ ஒன்றும் கொண்டு வந்ததும் இல்லை இதிலிருந்து நீ ஒன்றும் கொண்டு போவதும் இல்லை என்பது நிச்சயம் பூமியிலே வாழ காலமெல்லாம் உண்ணவும் உடுக்கவும் உனக்கு உண்டாயிருந்தால் அது போதும் என்று இவைகளை மீறி நீ ஐஸ்வர்யவான்களாக விரும்பின அநேக சோதனை சோதனை சந்திக்கணும் கண்ணி உனக்கு வைக்கப்படும் சாத்தானால் பெரிய ஐஸ்வர்யனாகணும் கொடிசன் ஆகணும் என்ற சிந்தனையை சாத்தான கண்ணியா வைப்பா அதை காண்பிக்கிற பாதை நீ போக போகுவா என்றால் அது உனக்கு கண்ணியில் அகப்பட்டு கொண்ட அடைக்கலாம் குருவியை போல உன் ஜீவன் போய்விடும் மனுஷரை உனக்கு சாத்தானுடைய மதிகேடு அதன் மலன் அழிவு சாத்தானுடைய சதி திட்டங்கள் வஞ்சிப்ப யாரு கெடுக்கலாம் யாரு சொத்து சேர்க்கலாம் யார அபகரிக்கலாம் யார கொள்ளடிக்கலாம் சபையில யார் எந்த விசுவாசி அதிகமா காணிக்க தசமாக கொடுக்கறாங்க அவங்கள பிடிச்சு கேளு நான் கேள்விப்பட்டேங்க சில நாடுகள்லங்க இங்க இருந்து போறாங்கல்ல போறாங்க போற அங்க அந்த அவங்க நாட்டுக்கு வர்ற இந்த கிறிஸ்தவங்கள ரசிக்கப்பட்டவங்கன்னு ஒரு வழியா அங்குள்ள ஊழியர்கள் தெரிந்து கொண்டாச்சுன்னா அந்த ரசிக்கப்பட்டவங்க குறித்து ஏதாவது தகவல் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கிடைச்சதுன்னா அதை வச்சு ஏர்போர்ட்டுக்கு வந்துடுதுங்க அவங்க அங்க வந்து லேண்ட் ஆங்குவாங்க லேண்ட் ஆகும் இறங்குவாங்கல்ல போர்ட் ஏர்போர்ட்ல இறங்கின உடனே அவங்களை கூட்டு போய் நல்ல சாப்பாடு கொடுக்கறது நல்ல பிரியாணி போடு நல்ல இந்த ஹைலி ஹோட்டல் சொல்றேன் என்ன ஸ்டார் ஹோட்டலா ஆஹ் அப்படி ஹோட்டல் நல்ல சாப்பாடு போறது தன் ஜீவனை மட்டும் கொடுக்காத ஒரு அன்பை வெளிப்படுத்துகிறதுங்க இப்படி காட்டி இப்படிப்பட்ட ஊழியர்களை நம்ம பார்க்கவே இல்லையே இப்படிப்பட்ட அங்க ஒரு சத்தியம் இருக்காதுங்க இந்த சோர சோர காண்பித்து இவரை பெருவைத்து சூம்பிரியலா மாற்றி கூட்டத்தை சேர்த்து அங்கிருந்து வரக்கூடிய தசம வாக்கு அணிக்கையில ஏன்னா பாரிங்க போறேன் எப்படியாவது கொஞ்சம் அதிகமான சம்பளம் கிடைக்கும் அவங்க பாவ இங்க இருந்து பழைக்க போறாங்க இந்த குடும்பத்தை நடத்தனா அவங்க தேசத்துல இருந்தா கொஞ்சம் சம்பளம் தான் வருது என் குடும்பத்தை நடத்த வழி இல்லை ஏண்டு ஏதோ தன் குடும்பத்தை நடத்த போறாங்க அங்க போனா இங்க இருக்கக்கூடிய ஊழியர்கள் அவருக்கு பிரோச்சனமான நித்திய சுவிச அறிவிக்க ஆதிக்குரிய அறிவு இல்லாம ஏதோ இந்த உலகத்துக்குரிய அன்பை வெளிப்படுத்தி சபைக்கு கொண்டு வந்து அத்தையாமுடைய காணிக்கை என்ற பேரில தசம வாகனம் சோத்த வழி பொருத்தன அது இதுன்னு உறிஞ்சி ஒரு வழிய ஆக்கி அவங்களே நரகத்து கொண்டு போக இவனை நாட்டு போக நித்திய சுவிஸ் பிரோஜனமான ஒரு சுவிச அறிவிக்கிறது இல்லை அவங்களுக்கு தெரியாது இப்படிதான் நீ உலகத்து நடக்குதுங்க அமெரிக்கா எடுத்து கொண்டான் சரி நான் நேரடியா கேள்விப்பட்டதுங்க எந்த தேசத்துக்கு போனான் சரிங்க இங்க ஊழியத்துக்கு போறான் இல்லையா நான் ஊழியம் செய்ய போறேன் இந்த வேலைதான் போய் செய்யறான் வேற ஒருவேளை பிரோஜனமான சக்தி நீத்தி சுஸ்த அறிவிக்கிற ஊழியக்காரன் சபையில் இல்லைங்க பாரு இல்ல ஆனால் மனவாட்டி சபையே சபையில் ஊழியர்களே நீங்கள் வீடுகள் தோறும் பிரோஜனம் ஜனங்களுக்கு பிரோஜனமான 
நித்திய ராஜ்யத்துக்கு உங்களை தகுதிப்படுத்த சத்தியத்தை போதிக்கிறாய் காணப்பட வேண்டும் என்றால் முதலாவது நீங்க இந்த உலகத்தை வெறுங்க உடுத்த வஸ்திரம் உண்ணுவதற்கு சாப்பாடு இருப்பதற்கு ஏதோ ஒரு குடிச ஒரு வீடு இது போதுங்க இந்த காட்டு உங்களுக்கு என்ன தேவன் தன் ஜீவனை கொடுத்துட்டார் என்ன உங்களுக்கு என்ன வேணும் இதுக்கு மேல நீங்க பணக்காரனாக நீங்க உயர்வடைய விரும்புனீங்க சாத்தாடி மதிகேடு உங்களை ஆட்கொள்ளும் சாத்தாடைய தந்திர வலையில் நீ சிக்கிக் கொள்ளுவீங்க அவையெல்லாம் உங்களை உங்க ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை உருவ குத்தி உங்களை பாழும் பாழும் கிணறு என்று சொல்வார்கள் பாலான கிணறு வேதத்தில அக்கினியும் கவனம் ஏறுகிற கடல் என்று சொல்வார்கள் நரகம் அங்கதான் உங்களை கொண்டு போங்க ஆயினால ஆதிக்கிற மண்டலமே போதும் என்கிற மனதை உடையவர்களா இருங்க அதுதான் உங்களுக்கு தேவை புண்ண உடுக்க உடுத்த உடை போதும் என்ற நிலையில் இருங்க பண ஆசை எல்லா தீமைக்கும் வேறா இருக்கு அது சில நிச்சயத்து விசுவாசத்தை விட்டு வழிவி அநே வேதனைகளாத்தான் உருவ குத்தி கொண்டு இருக்கிறார்கள் நீயோ தேவன மனுஷனே இவளை விட்டு ஓடி இந்த ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷ அவர் பிரசனாவா அவருக்கு அவருடைய ரகசிய வரி மட்டும் நீ இந்த கற்பனையை மாசில்லாமல் குற்றம் இல்லாமல் கை கொள்ளும் முடிக்கா அப்படிப்பட்ட ஜீவிதம் செய் அப்படி கிறிஸ்து வெளிப்படும் போது உனக்கு நித்தியத்தில் உனக்கு நித்திய வாழ்க்கை நித்திய பேரின்ப வாழ்க்கை முந்தின நித்திய வாழ்க்கை தேவன் உங்களுக்கு கொடுப்பா அங்கே வெளிப்பட இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்று ரெண்டு மூணு வசனம் சொல்லப்பட்டு இருக்கிற ஆட்டுக்குட்டியான சிங்காசனம் உனக்கு வைக்கப்பட்டு இருக்கிறது அப்படி மகா பரிசுத்த சொல் வைக்கப்பட்டு இருக்கிறது இந்த முந்திய நித்தியத்தை பற்றி நாம் அறிந்திருக்கிறோம் பழையற்பாட்டு காலத்துல அதுதான் அங்க மகா பரிசுத்த சலம் அங்கதான் கிருவாசனை பற்றி வைக்கப்பட்டது அந்த மகா பரிசுத்த சலத்துலதான் சேருபீன்கள் இருப்பாங்க கேருபீன்கள் தங்கள் ஆறு மூல செட்டை விரித்து கொண்டு உடன்படிக்கை பெட்டிக்கு அதை கிருவாசனை பெட்டிக்கு வலதுபுறத்துல இடதுபுறத்துல நின்று தங்கள் ஆறு மூல நீல செட்டைகளை விரித்து இந்த உடன்படிக்கை பெட்டியை மூடிக்கொள்வாங்க தேவன் அங்கே இருந்து மோசி உன்னுடைய பேசுவார் அப்ப தேவனுடைய சிங்காசனம் இருக்கிறதா சீயுனாதான் முந்தைய நித்தியம் அந்த நித்தியம் தான் உனக்கு தேவன் கொடுக்க போகிறார் அந்த நித்தியத்தை நீங்க சுதந்திரித்துக் கொள்ள அந்த பிரயோஜனமான அந்த நித்திய சுவிசேஷத்தை தேவனவனுக்கு அறிவிக்க அழைக்கிறார் உனக்கு முதல் அறிவித்துக் கொள் பின்பு உனக்கு அறிவிக்கப்பட்ட விலை மற்றவர்களுக்கு வீடுகள் தோறும் செல் கிராமம் தோறும் செல் பட்டணங்கள் தோறும் செல் இந்த பிரயோஜனமான நித்திய சுவிசேஷம் தெரியாத ஜனங்களுக்கு போய் ஒவ்வொரு ஆத்மாவை சந்திங்கள் சந்தித்த அறிவித்து ஆயத்தப்படுத்துங்க இதை விட்டுட்டு நீ உன் குடும்ப முடியும் செய்தா எதுவரைக்கும் உன் குடும்பம் நீ தாங்க உன் குடும்பம் என்னைக்காக உன் சீங்க கொண்டு போகுமா உன் பொண்ணு முடிய உன் சீங்களை கொண்டு போவாங்களா தேவனுக்கு பிரோஜனமான சத்தியத்தை நீ உள்வாங்கி கொண்டு அது முடியான சிந்த ஜீவிதத்தை பற்றி கொண்டு மற்றவளுக்கு பிரோஜனமான சத்தியத்தை வீடுகளோடு சென்று பட்டணங்களோடு சென்று ஜனங்கள் தோறு சென்று வாசிக்கார் குளம் கோத்திரம் யாவரோடு சென்று சத்தி தரிவித்து நித்திய சுவிசேஷம் அவர் நித்திய சார் மகிழ்ச்சி அவர் தலைமையில் இருக்கும் சொல்கிறார் அவர் உடம்புல இருக்கு நீ ஏன் சொல்லுங்க ஏன் நீ முப்பத்தஞ்சு பத்து வாசிங்களே ஏசு முப்பத்தஞ்சு பத்து வாசிங்களே நித்திய மகிழ்ச்சி அவள் தலைமையில் இருக்கும் கத்தரால் மீட்கப்பட்டவர்கள் திரும்பி ஆனந்த கழிப்புடன் பாடி சியோனுக்கு வருவார்கள் நித்திய மகிழ்ச்சி அவர்கள் தலைமையில் இருக்கும் நித்திய மகிழ்ச்சி அவள் தலைமையில் இருக்கும் கையில இருக்கா கால இருக்குன்னு சொல்ற ஏன் தலைமை உனக்கு ஜெய கிரீடம் ஏழு வகையான கிரீடத்தை வாக்கு பண்ணி இருக்கிறார் இரண்டு திமுத்தி புஸ்தம் நான்காம் அதிகாரம் 
அப்போ சமயம் பாருடைய வாழ்க்கையில போ வாசிங்களேன் ரெண்டாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நான்காம் அதிகாரம் ஆறா ஆறாம் வசனம் வாசிங்களேன் ஏனென்றால் நான் இப்பொழுதே இப்பொழுதே பானபலியாக பார்க்கப்பட்டு போகிறேன் நான் தேகத்தை விட்டு பிரியும் காலம் வந்தது நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன் ஓட்டத்தை முடித்தேன் விசுவாசத்தை காத்து கொண்டேன் இது முதல் நீதியின் கீழம் எனக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது நீதியுள்ள நியாயபதியாகிய கர்த்தர் அன்னாளிலே அதை எனக்கு தந்தருள்வார் எனக்கு மாத்திரமல்ல அவர் பிரசன்னமாகதலை விரும்பும் யாவருக்கும் அதை தந்தருள்வார் அருமையான கர்த்தவி படையலே நான் இப்பொழுது பானபடியாக பார்க்கப்பட்டு போகிறேன் நித்திய ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷ அறிவித்தது நிமித்தமாய் எனக்கு உண்டான பாடுகள் பிராண சேதம் மரண சேதம் பான பலியாய் பானமன் என தண்ணீங்க தண்ணி நீரை போல நீ ஊற்றுண்டு போனேன் பானபலியாக நான் வார்க்கப்பட்டு போகிறேன் நான் என் தேகத்தை விட்டு பிரியும் கால வந்தது பாருங்க அவருடைய சத்தியத்தை நித்திய ராஜன் சுயசத்தை அறிவிக்க இந்த மகானுக்கு தேவன் கொடுத்த ஊழித்தின் பகுதியை பாருங்களேன் என் ஜீவன் என் தேகத்தை பற்றி பிரியும் வேலை வந்தது ஆனாலும் கூட நான் விசுவாசத்தை காத்து கொண்டேன் ஆனாலும் கூட என் உயிர் போதும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அருமையான கத்தடி பிள்ளைகளே நைஜீரியாவில் நான் ஒரு அங்கே நடந்த ஒரு சம்பவத்தை நான் பார்த்தேன் வீடியோ மூலமா அங்கு ஊழியம் செய்து கொண்டிருந்தவர்களை நைஜீரியாவில் உள்ளதான பொல்லாத தீவிரவாதிகள் பிடித்து சென்று காட்டுப்பதை கொண்டு சென்று அவரையும் அவருடைய மனைவி பிள்ளைகளையும் உயிரோடு வைத்து எரித்து எரிக்கிறார்கள் முதல்ல அவங்க கைகளையும் காலையும் கட்டி போட்டாங்க அவங்க மேல தீ வைக்கிறாங்க அவங்களுக்கு காஞ்ச வரை ஒன்றும் கிடைக்கல அங்கிருந்த செடிகளை அதெல்லாம் ஒடிச்சு கொண்டது இவங்க மேல போட்டு அந்த செடிகள் பச்சை செடிங்க எரியதுக்கு அவங்க மேல பெட்ரோலை ஏதோ ஊத்துறானுங்க குத்தி தீ வைக்கிறாங்க அது அப்படியே சடைச்சனும் எரியுதுங்க அதுல இந்த ஊழியர் அவனுடைய கொடுமெல்லாம் இதோடை அப்படியே துடிக்கிறாங்க கையில் கட்டப்பட்டாச்சு காலையில் கட்டப்பட்டாச்சு துடிக்கிறாங்க அதுக்கு மேல அடிக்கிறானுங்க அவங்க எல்லாம் மனுஷர்களா மிருகங்களான்னு தெரியல எரிந்து அந்த வேதனைப்பட்டு தாங்க முடியாம துடிக்கிறாங்க அவங்க மேல இவங்க கையில பெரிய பெரிய தடிகளை வைத்து அடிக்கிறான் அருமையான கர்த்தரி பிள்ளைகளை இந்த காலத்தில இப்படின்னா மனித உரிமைகளை பேசுகிற இந்த உலகத்துல எப்படி நடக்குதுன்னா அன்றைக்கு கேள்வி கேட்பாரற்ற அந்த நாட்கள்ல நம்ம ஆனா போசன போலுடைய ஆருடைய வாழ்க்கையில பானபடியாய் பார்க்கப்பட்டு போகிறேன்னு சொல்கிறாரு ஒரு பட்ட பாடு எப்படிப்பட்ட பாடுகளாக இருக்குங்க நான் அந்த மகன பல முறை பார்த்துருக்கேன் அதைக்குள்ளாக பார்க்கும் பொழுதுங்க ஒரு தோற்றம் ஒரு போரி ஒரு போரி வீரனை போன்ற தோற்றம் இருக்குங்க அவருடைய முகத்துடைய ஷேப்பே வந்தீங்கன்னா ஒரு வீரனை போன்ற பார்வை தான் ஆனால் ஒரு நாள் கூட அந்த மகான் சிரிச்சதனை பார்க்கலைங்க ஒரு புன் புன்முருவல் அவருடைய வாயிலிருந்து வந்து அதை பார்க்கலைங்க ஒரே துக்க முகம் தாங்க ஒரே துயர முகம்தான் அதே போலதான் திவி வாசனாய யோகவானுடைய முகம் ஒரு நாள் அவர் ஒரு நாள் அல்ல பல முறை சபைக்கு அவர் கடந்து வந்திருக்கிறார் அதற்கு இந்த அடிமை சாட்சியா இருக்கிறேன் அடிமை கத்துற ஆவியான சொல்லப்பட்டு எழுதப்பட புஸ்தத்திலே அப்போ திவ்ய வாசம் யோவான் உயிரோடு இருக்கிறார் என்பதற்கு அடிமை சாட்சி என்று எழுத ஆவி கட்டல் எட்டபடி எழுதப்பட்டும் இருக்கிறது அந்த மகாண்டு முகத்தை பார்த்தா ஒரே சோர்வுதாங்க எதை நமக்கு வெளிப்படுத்துது கண்ணீரின் பள்ளத்தாக்கை ஊடுருவ நடந்து சென்ற வாழ்க்கையை நமக்கு அறிவிக்கிறதா இருக்கிறது இப்படிப்பட்ட நிலையிலும் இந்த மகான் சொல்கிறார் பவுல் அடியார் விசுவாசத்தை காத்து கொண்டேன் அந்த நிலையில தான் இது முதல் எனக்கா நீதியின் இடம் வைக்கப்பட்டு எனக்கா இது முதல் நீதிங்கள் எனக்கா வைக்கப்பட்டு இருக்கிற பானபடியாக வார்க்கப்பட்டு போகும் நிலையில தன் விசுவாசத்தை காத்து கொண்டாரு பாருங்க அவங்களுக்கு தாங்க அந்த நீதிங்கள வைக்கப்பட்டு இருக்கு நீ வெளிப்பட பண்ணாமதி ஒன்றாவது சுவாசிச்சு பாருங்கன்னு அந்த சிறியானவர்கள் சூரியனை போல் பிரகாசித்தாலும் கூட 
அவள் தலையில இடம் அணியப்பட்டிருக்குங்க அது எதை சொல்லுது பட்ட பாடுகள் வெளிப்படு பன்னெண்டுல ஒன்று முதல் பதிமூணு வசனங்களில் அவர் அனுபவிச்ச வேதம் இருக்கு கர்ப்ப வேதனை அப்படி அழுறி நாடு நான் குழந்தை இவள் அடையக்கூடிய ஜெயத்தை வெளியே போட அவள் முகமுமா இருந்து அக்னி பழம்பு என்றால் உபத்திரவத்தின் மகா உபத்திரவத்தை ஊற்றினானே மலுசிற்பம் அதன் மத்தியிலே விசுவாசத்தை காத்து கொண்டார்களே ஆகினாலே அவளுக்கு இந்த கேடம் சூட்டப்பட்டிருக்கிறது அவர்களுக்குத்தான் நித்திய மகிழ்ச்சி அவர் தலைமேல் இருக்கும் சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் அடைவார்கள் சீவனில் சஞ்சலமும் தவிப்பும் ஓடிப்போ இது சத்தியத்தை இயசை ஐம்பத்தி ஒன்று பதினொன்றாம் வசனத்திலும் இயசையாவை கொண்டு உறுதிப்படுத்துகிறார் இந்த சத்தியம் எல்லாம் நம்மோடு பேசுகிறது ஆவிக்குரிய மண்டலை மெங்கும் உள்ள நீதிமானங்கள் சத்தியவானங்களை வருசுத்தவானங்களே இந்த வசனங்கள் உங்களோடு பேசவில்லையா வருசுத்த புதிய அரிசை மனவாட்டு சபையில் உள்ள ஊழியர்களை விசுவாசிகளே இந்த வசனங்கள் உங்களோடு பேசவில்லையா பேசிக்கொண்டிருக்கிறது நாம் தான் நீங்கள் தான் நாவிக்குரிய மண்டலம் தான் செவி கொடுக்க மறுக்கிறது செவி கொடுக்க மறுத்தால் அவைகளையும் சபைகளுக்கு அறிவிக்கவே வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்தில் சபைகளை அறிவிக்க கற்றலை கொடுக்கப்பட்டது எதை குறித்து செவி கொடுக்க மறுத்தவர்கள் வெளிப்பட இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனம் வாசிக்கிறோம் வாசிப்போமே விசாரகாரரும் கொலை பாதகரும் விக்கிரகாரதனைக்காரரும் பொய்ய விரும்பி அதன்படி செய்கிற யாவர் நாய்கள் நாய்கள் தான் யார் ஆக்சுவலா நாயா இல்லங்க பின்மாற்றக்காரர்கள் நான் என்ன செய்யா சுவாவம் கக்கினதை திரும்ப தின்னும் கக்கிட்டு ஊர் மூலம் சுத்தி வர உலக மூலம் ஓடிட்டு வருங்க இதை காட்டி ஒரு மேன்மையான ஒரு சாப்பாடு ஆகாரம் கிடைக்கல பார்க்கும் கிடைக்கலையா எதை கக்கிச்சோ எதோ எந்த உலகம் வேண்டாம் எந்த பா வாழ்க்கை வேண்டாம் கக்கிச்சோ விட்டு வளைச்சோ அதுவே மறுபடியும் இந்த நாய் கக்கினது திரும்ப தின்னும் அப்படின்னா வேண்டாம்னு விட்டுவிட்டு உலகம் உலகத்தை சார்ந்த பாவ வாழ்க்கை மறுபடியும் பின்பற்றி அவர்கள் அழிவை தேடி கொண்டுகிறார்கள் அல்லவா அவர்கள் தான் நாய்கள் வேதம் சொல்ல நாய்களுக்கு விளைகிறீர்கள் சொல்றேன் நாய்களுக்கும் பொயிர்களுக்கும் நிகரகாரனை கார்களுக்கு பெல்லி சுனி கார்களுக்கும் அழிவு அதை அழியாத அழிவு கோப அக்கினின் ஆக்கினை இவர்கள் வைக்கப்பட்டு இருக்கிற என்பதை சபைகளுக்கு அறிவி என்று சொல்லுகிறார் நித்திய ராஜ்யத்துக்கு அடுத்த கற்பனைகள் கற்றல் சத்தியத்தை கை கொண்டு வருகிறவர்கள் பரிசுத்த அலங்கார வாசலுடைய உள்ளே பிரிவிசித்து நித்திய ஜீவனை நித்திய ஜீவ விருத்தின் கனி என்றால் நித்திய ஜீவ வாழ்க்கை அங்கே ஒண்ணு பழங்கள் எல்லாம் ஒண்ணு இல்லைங்க மதந்தோறும் கனி கொடுக்கிற விருச்சங்கள் மரங்கள் ஒண்ணு இல்லை பனிரெண்டு பனிரெண்டு விருச்சங்கள் பனிரெண்டு அப்போ சொல்லர்கள் அப்போ சில கொடுக்கப்பட்ட கனிகள் என்ற வேத வசனம் இவளை பறித்து புசித்து கொண்டு அங்கே நித்திய ஜீவனை என்றைக்கு மிகுந்த கனி கொடுத்தவர்களாய் நித்திய ஜீவனை அவர்கள் வாழ அவற்றையும் சபைகளுக்கு அறிவி என்று சொல்கிறார் அறிவித்தாயிற்று காதலவன் கேட்க கடவன் கர்த்தர் வருகிறார் தேவன் தாமே தமது வார்த்தைகளை ஆசீர்வதிப்பாராமல் ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா